ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ഭാഗം കുതന്ത്രം കൊണ്ട് കുരങ്ങുകളായവർ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല റസൂലില്ല വല ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ കുരങ്ങായി മാറി എന്ന കഥയാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ബനു ഇസ്രായേല്യർക്ക് ആരാധനകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ശനിയാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു എന്നും അന്ന് മറ്റു തൊഴിലുകൾ ഒന്നും എടുക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി ആദ്യമൊക്കെ ഈ കൽപ്പന അവർ പാലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് കുതന്ത്രത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണുണ്ടായത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുകയും അതിന് പലതരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ആ കഥയാണ് സൂറത്തുൽ ആറാഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള നാല് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് സമുദ്ര തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആ പട്ടണത്തെ പറ്റി നീ ഇവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ശനിയാഴ്ച ദിവസം അവർ അക്രമം കാണിച്ച കാര്യം അവരോട് ചോദിക്കുക ശനിയാഴ്ച ദിവസം അവർക്കാവശ്യമായ മത്സ്യങ്ങൾ ജലപ്പരപ്പിൽ അവരുടെ അടുത്ത് കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരും ശനിയാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് വരികയുമില്ല അവർ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ നാം അവരെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ചെങ്കടൽ ശാഖയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഐലോത്ത് എന്ന തീരദേശ പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്തുള്ള ബനു ഇസ്രായേല്യർക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വസ്അൽഹും അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്ന ശൈലിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കഥ സൂറത്തുൽ ബക്കറ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിലും അറുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിലും അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഇതേ ശൈലി തന്നെയാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ബനു ഇസ്രായേലിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശനിയാഴ്ച അതിക്രമം കാണിച്ചവരെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ശനിയാഴ്ച അതിക്രമം കാണിച്ചവരെ കുറിച്ചും ആ നാടിനെ കുറിച്ചും ആ നാട്ടുകാരെ കുറിച്ചും അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജൂതന്മാർക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആാനിന്റെ ഈ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആരും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിയുകയില്ല എന്ന് ഒരു ജൂതനോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വസ്അൽഹും അനിൽ കറിയത്തില്ലെത്തി കാനത്ത് ഹാലിറത്തൽ ബഹർ സമുദ്ര തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആ പട്ടണത്തെ പറ്റി നീ ഇവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാമത്തെ പറ്റി അനിൽ കറിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ ആ പട്ടണം ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തം ആ നാടിനെക്കുറിച്ചും ആ നാട്ടുകാരെക്കുറിച്ചും സമുദ്ര തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന അവരെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ആ പട്ടണ വാസികൾ എന്താണ് ആ സമുദ്ര തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആ പട്ടണത്തിലെ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇത് അഴിതൂനഫിസ്ബത്ത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം അവർ അക്രമം കാണിച്ചിരുന്നു ഇത് തീഹിം ഹെയ്താനുഹും യൗമ സബിഹിം ഷുറ ശനിയാഴ്ച ദിവസം അവരുടെ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ധാരാളം ജലപ്പരപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അവരുടെ അടുത്തിങ്ങനെ 
ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ വന്ന് മത്സ്യത്തിന്റെ ചാകരയ ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മത്സ്യങ്ങൾ തുള്ളി തുള്ളി കളിക്കുന്നു ശനിയാഴ്ചയല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ച ഈ ചാകര കാണുന്നില്ല തിങ്കളാഴ്ചയുമില്ല ചൊവ്വാഴ്ചയുമില്ല ബുധനാഴ്ചയുമില്ല വ്യാഴാഴ്ചയുമില്ല വെള്ളിയാഴ്ചയുമില്ല ശനിയാഴ്ചയാകുമ്പോഴതാ പിന്നെയും ഈ മത്സ്യങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ജലപ്പരപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്നു ധാരാളം ധാരാളം ഷുറാൻ ധാരാളങ്ങൾ ധാരാളമായി മത്സ്യങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച ചാകര വരാൻ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്നു അവരുടെ അധർമ്മ പ്രവർത്തികൾ കാരണം അള്ളാഹു അവരെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ശനിയാഴ്ച മീൻ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ശനിയാഴ്ച മീനൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വിലക്കിന് പ്രസക്തിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ വിലക്ക് അവർ പല രൂപത്തിൽ ലംഘിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പല വളഞ്ഞ വഴിയൊക്കെ എടുക്കാൻ തുനിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവരെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശനിയാഴ്ച ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും ഇത് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചറിയുകയാണ് തുടർന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ആറാഫിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു വൈദ് കാലത്ത് ഉമ്മത്തും മിൻഹും ലിമ തഴലൂന കൗമൻ ഇല്ലാഹു മുഹ്ലിക്കുഹും أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون أوريل أوريل فاقم إنجنا فرنجدم ننجل أوركغا الله نشيشم نشبك غيو اللنجل كتنا ماي شفشك غيو شيئان ركنا أوريل سموحت أوريل جندة ننجل أندنا أبدشك ندى أبول أور مربدي ورنجو ഞങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അടുത്ത് ബാധ്യത നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന ന്യായം ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ അവർ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി മാറിയേക്കാമല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ നാട്ടിൽ മൂന്ന് തരം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ദൈവിക വിധി വിലക്കുകളെ ധിക്കാരപൂർവം ധാർഷ്ട്യപൂർവം ലംഘിക്കുകയും അതിക്രമം കാണിക്കുകയും ചെയ്തവർ രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗം അവർ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും ലംഘിക്കുന്നില്ല പടച്ചു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അവർ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നിയമലംഘനം നടത്തുമ്പോൾ അത് ശാന്തമായി നോക്കി നിൽക്കുന്നവർ അധർമ്മികളോട് സാരോപദേശം ചെയ്തിട്ടെന്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞവർ എന്തിനാണ് ഇവരെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചവർ വൈദ് കാലത്ത് ഉമ്മത്തും മിൻഹും എന്നാണ് ഖുർആൻ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം അവര് പറഞ്ഞു ലിമ തഴലൂന കൗമനില്ലാഹു മുഹ്ലിക്കുഹും ഔ മുഅദ്ദിബുഹും അദാബൻ ഷദീദ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു കൂട്ടരോട് ഉപദേശവുമായി അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകാൻ പോവുകയാണല്ലോ കാരണം അത്രയും തമ്മാടിത്തമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദമോതിയിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഈ വൃത്തികത്തവന്മാരോട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ അവരെ വിട്ടേക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി ദൈവധിക്കാരം കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ധിക്കാരികളെ ഇങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല എന്നും അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ഗുണദോഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയവർ അവർ 
ഇവർക്ക് സദുപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു അവർക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ അധർമ്മകാരികൾ നേർവഴിയിലൂടെ വന്നേക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷ വെച്ചു പുലർത്തുന്നു ഇനി അഥവാ അവർ നേർവഴിയിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു തമ്പുരാനെ എന്ന് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ന്യായം പറയാമല്ലോ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം ആ വിഭാഗത്തിന്റെ വാദം ഖുർആാൻ അതേ ആയത്തിൽ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു കൂട്ടരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം പറഞ്ഞ മറുപടി കാലു മാതിറത്തൻ ഇല റബ്ബിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു എതിർ പറയാം ഞങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ബാധ്യത നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായം പറയാം വല അല്ലഹും എത്തക്കൂൻ അങ്ങനെ അതുവഴി അവർ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് ന്യായമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവർ നന്നായേക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ന്യായം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യത നിറവേറ്റിയിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ അവരത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തെ അഥവാ ധിക്കാരികളെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും അക്രമികളെ അള്ളാഹു പിടികൂടി ശിക്ഷിച്ചു എന്നും തുടർന്നുള്ള ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉപദേശം അവർ പൂർണ്ണമായും മറന്നപ്പോൾ തിന്മകൾ തടഞ്ഞിരുന്നവരെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി തിന്മ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവരെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിക്രമം കാണിച്ചവരെയെല്ലാം അവരുടെ പാപവൃത്തികളുടെ പേരിൽ കൊടും ശിക്ഷയാൽ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം അഥവാ ധിക്കാരികളായ തമ്മാടികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു പിടികൂടി അവസാനത്തെ വിഭാഗം അഥവാ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഉപദേശിച്ചവരെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിന് എന്തുപറ്റി അഥവാ തിന്മയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും തിന്മ നോക്കി നിന്നവർ തിന്മ തടുക്കാതിരുന്നവർ തടുത്തവരോട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ വയ്യാവേലിക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചവർ അവർക്കെന്താണ് പറ്റിയത് അവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എന്നാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാരണം തിന്മ തടയാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതും ആ തിന്മയിൽ പരോക്ഷമായി പങ്കാളികളാകുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ കുരങ്ങുകളാക്കുക എന്ന ശിക്ഷയായിരുന്നില്ല പകരം മറ്റു നിലയിലുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷയായിരുന്നു അവർക്ക് നൽകിയത് എന്നൊക്കെ തസ്വീറുകളിൽ കാണാം എന്തായിരുന്നാലും തിന്മ നടമാടുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻ അബി സായിദ് അൽ ഹുദരി അൻ അബി സായിദ് അൽ ഹുദരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു കാല سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم برينا داي نان كيتتندو ين ابو سعيد الحدري رضي الله عنه برينو من راى منكم منكرا فليغيره بيدي നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു തിന്മ കണ്ടാൽ കൈ കൊണ്ടവൻ അത് തടുക്കട്ടെ ഫ ഇല്ലം യസ്തതി അഫ ബി ലിസാനി ഇനി അതിനെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തടുക്കട്ടെ ഫ ഇല്ലം യസ്തതി അഫ ബി ഖൽബി അതിനും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ മനസ്സ് കൊണ്ട് വെറുക്കട്ടെ വലാലിക്ക അള്ളാഹുൽ ഈമാൻ അത് ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ തിന്മ തടയുക എന്നത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമാണ് തിന്മ തടഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിരപരാധികളെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന ശിക്ഷ എല്ലാവർക്കും വരാവുന്ന ശിക്ഷ വരും എന്നും ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ അംഫാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ താക്കീത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിക്രമം ചെയ്തവരെ മാത്രം പിടികൂടാത്ത അഥവാ അതിക്രമം ചെയ്യാത്തവരെയും പിടികൂടുന്ന ശിക്ഷകളെ ശിക്ഷയെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം കേട്ടോ പരീക്ഷണത്തെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു താക്കീത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കഥയുടെ അവസാനത്തെ ആയത്തിൽ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് അള്ളാഹു കടക്കുന്നു 
അവരോട് വിലക്കിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ധിക്കാരം കാണിച്ചപ്പോൾ നാം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിന്യരായ കുരങ്ങന്മാരായി തീരട്ടെ അവർ പടച്ചവനെ പറ്റിക്കാൻ കുതന്ത്രങ്ങൾ മനഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച മത്സ്യങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടപെടക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കും ഈ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കാൻ എന്തുണ്ട് ഉപായം എന്തുണ്ട് ന്യായം ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ആലോചന ശനിയാഴ്ച മീൻ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് അതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്താം ശനിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വലയൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കാം മീൻ പിടിക്കണ്ട ആ വലയിൽ മീൻ സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന മീനുകളൊക്കെ വലയിൽ കുടുങ്ങും ആ മീനുകളെ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച പോയി പിടിക്കാം അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പടച്ചവനെ പറ്റിക്കുന്ന രീതി അന്നുമുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല ആളുകളും ഇത്തരത്തിൽ പടച്ചവനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പല കുതന്ത്രങ്ങളും മെനയുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവരെ കുരങ്ങന്മാരാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് കുൽനാലഹും കൂനു കെറതത്തൻ ഹാസിഇൻ നിന്യരായ പതിതരായ കുരങ്ങന്മാരായി മാറുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ കുരങ്ങന്മാരായി മാറി എങ്ങനെയാണ് അവരെ കുരങ്ങന്മാരാക്കിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാം മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം ഒന്ന് ശരീരവും മനസ്സും കുരങ്ങന്മാരുടേതായി മാറി അഥവാ ശരിയായ കുരങ്ങന്മാരായി മാറി ഈ ധിക്കാരികൾ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ശരീരം മനുഷ്യന്റേതും മനസ്സും സ്വഭാവവും കുരങ്ങിന്റേതായി മാറി അഥവാ കുരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവ മനുഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവർ മാറിയെന്ന് മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ശരീരം കുരങ്ങിന്റേതും ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയുമൊക്കെ പഴയ മനുഷ്യന്റേത് തന്നെ അഥവാ കുരങ്ങിന്റെ ശരീരവും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുമുള്ള ആളുകളായി മാറി ഈ അഭിപ്രായം അഥവാ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മയും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷേ മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കാനോ മനുഷ്യനെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അവന് കഴിയുന്നില്ല അവന്റെ ശരീരം അവന്റെ മറ്റു പ്രകൃതങ്ങളൊക്കെ കുരങ്ങിന്റേതായി മാറി പക്ഷെ ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ മനുഷ്യന്റേത് ഈ അഭിപ്രായത്തിനാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ദൈവധിക്കാരം കാണിച്ച പടച്ചവനെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല കുരങ്ങുകളാക്കി മാറ്റി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ബക്രയിലൂടെയും സൂറത്തുൽ ആറാഫിലൂടെയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ മറ്റൊരു കഥയുമായി നമുക്ക് കേട്ടുമുട്ടാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹ്റുദ്ദാൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു